നമസ്കാരം ഒരിക്കലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടൽ തീരത്തുകൂടി നടക്കുമ്പോൾ വൃദ്ധനായ ഒരാൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന കൗതുകകരമായ കാഴ്ച ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് മീൻ പിടുത്തക്കാരൻ ഓരോ തവണ മീൻ പിടിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ മീൻ കിട്ടുമ്പോഴും അതിനെ വലിച്ചെടുത്ത് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മീനിൻ്റെ നീളം അളന്നു നോക്കും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മീനിനെ തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് വിടും കുറവാണെങ്കിൽ തൻ്റെ മീൻ കുട്ടയിലേക്കും ഇടും കുറച്ചു നേരം ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നതിന് ശേഷം ചെറുപ്പക്കാരൻ വൃദ്ധനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വൃദ്ധൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ വറചട്ടിയുടെ വലുപ്പം തീരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള മീനിനെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അതിനെ തിരികെ കടലിലേക്ക് വിടും എൻ്റെ വറച്ചട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള മീനിനെ കിട്ടിയാൽ അതായത് നീളം കുറവുള്ള മീനിനെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അതിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മീൻ കഥ നമ്മിൽ അല്പം ചിരി ഉണർത്തുമെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വൃദ്ധനായ മീൻ പിടുത്തക്കാരനെ പോലെ അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അല്പം വലുതാണെന്നും തോന്നിയാൽ നമ്മൾ അവയെ മാറ്റിപ്പിടിക്കും നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ പറയും ഓ അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ തൻ്റെ വീട്ടിലെ വറചട്ടിക്കനുസരിച്ച് ചെറിയ മീനുകളെ പിടിക്കുന്ന വൃദ്ധനെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതായത് നാം നമ്മുടെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരാനും വികസിക്കാനും ഉയരാനും എത്രയോ സാധ്യതകളാണുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മിൽ എത്രയോ കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാധ്യതകളെ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കഴിവുകൾ തന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നാം ശരിയാം വണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ആത്മശോധനയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൊക്കിൽ നമുക്ക് കൊരുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ കൊത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന വസ്തുതയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എപ്പോഴും 